আসসালামু আলাইকুম আমি আফসানা চলে আসলাম আজকে আর একটা রেসিপি নিয়ে যেহেতু আজকে ঈদের দ্বিতীয় দিন তাই চিন্তা করলাম যে একটা কাবাবের রেসিপি দিলে কেমন হয় কিন্তু আজকে কিন্তু মাংসের কাবাবের রেসিপি দিচ্ছি না দিচ্ছি মাছের কাবাবের রেসিপি তো চলে যাচ্ছি আমরা কিভাবে তৈরি করছি দেখতে চলেন যাই রান্নাঘরে আমি প্রথমে পাঁচ পিস রুই মাছকে একটু হলুদ লবণ দিয়ে সিদ্ধ করে নিয়েছি এবং আর কিছুই দেওয়া হয়নি তো সিদ্ধ করে নামিয়ে নিচ্ছি এখন সেটাকে কাটাটা বেছে ফেলব এরপর কাঁচা কলাকে আমি একটু লবণ দিয়ে সিদ্ধ করে নিয়েছি এখানে একটা কাঁচা কলা বেশ বড় সাইজেরই সো এরপর আমি যেটা করছি দেখিয়ে দিচ্ছি কাঁচা কলাটাকে ম্যাশ করে নিয়েছি এক টি স্পুন লবণ দিয়ে দিচ্ছি এরপর হাফ টি স্পুনের মতো আমি যেটা দিব সেটাও দেখিয়ে দিচ্ছি আমি রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি হাফ টি স্পুন আদা বাটা দিয়ে দিচ্ছি হাফ টি স্পুন জয়ফল বাটা দিয়ে দিচ্ছি হাফ টি স্পুন গরম মশলা গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি হাফ টি স্পুনের থেকে কম জয়ত্রী বাটা দিলাম এবার আমি যেটা দিব সেটা হচ্ছে শুকনো মরিচের গুঁড়ো দিব এটা একটু বেশি দিব টু স্পুনের মতো দিচ্ছি কারণ এখানে ঝালটা অনেক ভালো লাগবে তাই এখন আমি ভাজা জিরার গুঁড়ো দিয়ে দিব তো আমি শুকনো মরিচটা একটু বেশি দিয়ে দিচ্ছি আপনারা পরিমাণ মতো দিয়ে দিবেন এখন আমি ভাজা জিরার গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি এক টি স্পুনে একটু বেশি এরপর আমি যেটা করছি সেটা কিন্তু কাবাব মশলাটা দিয়ে দিচ্ছি একটু কাঁচা মরিচকে একটু ভেজে নিয়েছি পদিনা পাতা দিয়ে দিচ্ছি এবং আমি কিন্তু পেঁয়াজটাকে বেরেস্তা করে রেখেছি এখন আমি ধনিয়া পাতা দিয়ে দিচ্ছি কারণ কাঁচা পেঁয়াজ আমি ইউজ করব না এখন আমি পেঁয়াজ ব্রেস্তাটা বেশ অনেকটাই দিয়ে দিলাম দুই মুঠের একটু বেশি আর এখন একটু হলুদ দিয়ে দিলাম খুবই অল্প আর এখন একটু আমি যেটা দিয়ে দিলাম সেটা হচ্ছে গরম মশলার গুঁড়ো দিয়ে দিলাম একটু সো এখন আমি ভালো করে এটা মাখাবো আমি কাবাব মশলাও দিয়ে দিচ্ছি সব মশলা দেওয়া শেষ হয়েছে ভালো করে মাখিয়ে আমি যেটা করব সেটাও আমি দেখিয়ে দেব আমি কিন্তু এখন শুধু কাঁচা কলাটাকে ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি এবং মশলাগুলো যাতে ভালো মতো ঢুকে যায় আর কাঁচা কলাটা যেহেতু সিদ্ধই ছিল সো লবণটা পরিমাণ মতো দিয়েছি এখন আমি কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিলাম দেড় টি স্পুন কর্নফ্লাওয়ারটা আসলে দিলে শক্ত হবে ভেঙে যাবে না তাই তো এখন আমি মাছগুলোকে বেছে নিয়েছিলাম তো সেগুলো আমি দিয়ে দিব এর মধ্যে তার আগে আমি যেটা করব একটু কর্নফ্লাওয়ার দেওয়াটা মাখিয়ে নেব তাহলে যেহেতু মাছ দেওয়ার পরে আমি খুব বেশি মাখাবো না দেন হচ্ছে আমি কর্নফ্লাওয়ারটাকে ভালোভাবে দিয়ে মাখিয়ে ফেললাম এখন আমি মাছগুলোকে দিয়ে জাস্ট আলতো হাতে এটাকে মাখিয়ে নেব আলতো হাতে মাখিয়ে নিচ্ছি কারণ মাছটাও যেন বেশি গলে না যায় তাই কিন্তু আলতো আলতো হাতে মাখিয়ে নিতে হবে এরপর আমি যা দিব সেটাও আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আমার মাখা মোটামুটি হয়ে গেল এখন আমি যেটা দিয়ে দিব সেটা হচ্ছে একটা ডিমের সাদা অংশটাকে আলাদা করে রেখে দিলাম কুসুমটাকে দিয়ে দিলাম সাদা অংশটা এখানে ইউজ করছি না এক ফালি লেবুর রস দিয়ে দিলাম এটাও কিন্তু প্রয়োজন মতো দিয়ে দিবেন যদি পছন্দ হয় একটু বাড়িয়ে কমিয়ে নেবেন কোনো প্রবলেম হবে না আমি অল্পই দিচ্ছি এখন একটু ময়দা নিয়ে জাস্ট আমি উপরে দিয়ে দিচ্ছি ময়দাটাও কিন্তু বাইন্ডারে কাজ করে কর্নফ্লাওয়ারটাও তাই বাট দিয়ে দিয়ে এখন আমি হাতে একটু তেল মেখে জাস্ট মাখিয়ে ফেলেছি এখন আমি গোল গোল করে কাবাবে শেপ করে নিচ্ছি তো আমি হাতে তেল দিয়ে দিলে লেগে যাবে না তাই আমি সুন্দরভাবে হাতে একটু তেল দিয়ে নিয়ে কাবাবগুলোকে গড়িয়ে নিচ্ছি তো এই শেপ দিয়েছি আমি মোটামুটি একটু বড় করে খুব বেশি ছোট না আবার খুব বেশি বড় না মিডিয়াম সাইজটা তো এভাবে আমি একটার পর একটা বানিয়ে নিচ্ছি এবং দেখিয়ে দিচ্ছি হাতে একটু তেল দিলে সেটা দেখতেও ভালো হয় এবং কাবাবটা খুব দ্রুতই করা যায় সো একটার পর একটা আমি বানিয়ে নিচ্ছি এবং এই মাছের কাবাবটা কিন্তু খেলে আপনারা মনে করবেন একদম মাংসের কাবাবের মতোই লাগবে আপনার ট্রাই করে দেখবেন আমরা তো মাংসের কাবাব সব সময় খাই বাট মাছের কাবাবটা খেয়ে দেখবেন যে কতটা টেস্টি হয় আর এই রেসিপিটা ট্রাই করবেন অবশ্যই তো আমি এভাবে বাকিগুলো সবগুলো গড়িয়ে নিচ্ছি আমার সবগুলো করা হয়ে গেল এখন আমি একটু ফ্রিজে রেখে দিয়ে আসলাম জাস্ট দশ মিনিটের জন্য এখন আমি সাদা অংশের সাথে একটু লবণ দিয়ে একটু বিট করে নিচ্ছি আর এখন চুলোয় আমি একটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি আমি কিন্তু লোহার কড়াই ইউজ করি ভাজা ভাজিতে অনেক বেশি কারণ এটা আমার অনেক আগের কড়াই সো কেউ কিছু মনে করবেন না এটাতে ভাজলে অনেক অল্প তেলেই ভালো ভাজা হয় সো তেলটা গরম হয়ে গেছে এখন আমি কাবাবগুলো একটার পরে একটা ডিমে ডুবিয়ে তেলে দিয়ে ভেজে নিচ্ছি 
তো আমি আস্তে আস্তে সবগুলো দিয়ে দিব এই কাবাবটা কিন্তু খুবই টেস্টি হবে আপনারা তৈরি করবেন আমাকে জানাবেন কেমন হচ্ছে এবং ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট দিয়ে সাথে থাকবেন আমার এবং চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর বিভিন্ন ধরনের রেসিপিতে অবশ্যই লাইক দিয়ে রাখবেন সো কাবাবগুলো কিন্তু লালচে কালার ধরে গেছে আমি এখনও উল্টিয়ে দেইনি বাট একটু পরে আমি একটু পরেই উল্টিয়ে দিব এবং জালটা কিন্তু মিডিয়াম রেখেছি খুব বেশি হাই না আবার লো না সো এখন আমি আস্তে আস্তে একটু সাইড থেকে সরিয়ে দিচ্ছি এবং উল্টে দিব আস্তে আস্তে সো আমি চারটা চারটা করে ভেজে নিচ্ছি লাল হয়ে যাচ্ছে সো এটা খেতে খুবই সুস্বাদু একদম মাংসের কাবাবের মতোই মনে হবে তো আপনারা অবশ্যই ট্রাই করবেন এই কাবাবের কাবাবটা এটা এই জন্যে আমি ঈদের মধ্যেই দেখিয়ে দিচ্ছি যাতে আপনাদের যদি রুই মাছ ঘরে থাকে বা কাতলা মাছ থাকে আপনারা করে ফেলতে পারবেন তো আমার মোটামুটি কিন্তু লাল হয়ে এসছে এবং আমি কিন্তু খুব বেশি কড়া ভাজব না একদম একটু লালচে লালচে হলেই আমি নামিয়ে ফেলবো আর একটু ওয়েট করছি আমি এখন আস্তে আস্তে করে উঠিয়ে ফেলছি কারণ বেশি লাল হয়ে গেলে আবার কালো কালো আসলে দেখতে ভাল লাগবে না তো একদম যাতে দেখে আসলে বোঝার কোনো উপায় নেই যেটা মাছের কাবাব আপনারা একদম খেতেও আপনার এত টেস্ট খুবই মজা হবে খেতে সো মোটামুটি আমার কিন্তু হয়ে গেল এখন আমি তেল থেকে উঠিয়ে ফেলছি তো তেল থেকে এগুলো তুলে একটু ধরে রাখছি তেলটা যেন নিচে পড়ে যায় দেন আমি তুলে ফেলবো সো আমি কাবাবটাকে খুব সুন্দর করে ভেজে নিয়েছি আমার সবগুলো কাবাব ভাজা শেষ এখন আমরা পরিবেশনের জন্য চলে যাব তো তৈরি হয়ে গেল আমার মজাদার মাছের কাবাব যেটা একদম দেখতে মাংসের কাবাবের মতো হলেও খেতেও কিন্তু টেস্টটা মাংসের কাবাবের মতোই আপনারা ট্রাই করবেন ট্রাই করে আমাকে জানাবেন আসলে কত সুন্দর হয়েছে এবং খেতে কত সুস্বাদু হয়েছে আমি একটু পদিনা পাতা আর পেঁয়াজ দিয়ে করেছি আর কাবাবটা দেখতেই পাচ্ছেন কতটা মজাদার হয়েছে আমি একটু জাস্ট ভেঙে দেখাচ্ছি ভিতরটা একদম মাংসের কাবাবের মতোই মনে হচ্ছে সো ভালো লাগলে যেটা করতে হবে অবশ্যই আমার চ্যানেলটার সাথে থাকতে হবে আমার চ্যানেলের জন্য দোয়া করবেন আপনারা এবং আমার জন্য যাতে আপনাদের জন্য ভালো মতো সুন্দর সুন্দর সব রেসিপি আমি করতে পারি এবং আমার সাথে থাকবেন অবশ্যই এই আশা নিয়ে শেষ করব আজকের এই ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার দিয়ে পাশে থাকবেন আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ঈদ মোবারক বলে শেষ করছেন